வெல்கம் டு ஈஸி கிச்சன் குக்கிங் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சன் குக்கிங்கில் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் எப்படி ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ப்ரான் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் இன்றைக்கி ஒரு ப்ரெஷர் பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கண்ண எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு பிரியாணி இல ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை இன்றைக்கி நான் கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணாததுனால தேவையான பட்டை கிராம்பெல்லாம் இப்போவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து வெங்காயம் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் நல்ல வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு ஆனால் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் வந்து நல்லா தக்காளி ஒரு நல்ல பெரிய சைஸ் பழுத்த தக்காளி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு இங்கே பொதுவாகவே இந்த பிரியாணிக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு மசாலா ரைஸில் அப்படி தெரியும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி இல கொஞ்சம் வதங்கும் போது கொஞ்சம் அப்புறம் ரைஸோட கொஞ்சம் அப்புறம் இன்றைக்கி நான் மசாலாவுக்கு வெறும் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் மஞ்சள் தூள் பெப்பர் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் ப்ரான்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா ப்ரான் அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு நல்லா ஒன்று கொண்டு மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா இந்த ப்ரான் வந்து ஒரு நல்ல மசாலா அந்த கன்சிஸ்டன்சி ரெடியாக எடுத்ததுக்கப்புறம் அரிசி நான் சேர்க்குறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் பாஸ்மதி அரிசி வந்து ஒரு மெஷரிங் கப்புக்கான பாஸ்மதி அரிசி அதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கப்ஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இந்த ரைஸ் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு லேஸாக கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் வேணும்னா குக்கர் ஒரு வாட்டி லிட்டு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு காரம் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ லேஸாக கொஞ்சம் கொது வந்திருக்கு இப்போ வந்து ப்ரெஷர் குக் ஆகிறதுக்கு சஃபிஷியண்ட் தண்ணி இருக்கான்றதை மெயினாக செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் குக்கர் மூடி நீங்கள் விசிலில் வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்தளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் கண்டிப்பாக குக்கரில் அடி பிடிக்காது இப்போ குக்கர் வெயிட் வச்சுட்டு ஒரு விசில் அளவுக்கு போதும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ப்ரான் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல அரிசியெல்லாம் நீள நீளமாகவே வந்திருக்கு இன்றைக்கி குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் இப்போ இதை அப்படியே வந்து ஒரு ஹாட் பேக்குக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட ப்ரெஷர் பேனில் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு நமக்கு இன்றைக்கி ப்ரான் பிரியாணி இன் யூஸ்வலாக என்னோடய சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணிலலாம் நான் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துருப்பேன் இன்றைக்கி இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பேசிக் ட்ரெடிஷ்னல் ஒரு சவுத் இண்டியன் ப்ரெஷர் குக்கர் பிரியாணி அதனால் இது கரம் மசாலா இல்லாமல் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் என்னோடய மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி எல்லாம் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் அது கரம் மசாலா சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன் வெல்கம் டு ஈஸி கிச்சன் குக்கிங் நம்ம இன்றைக்கி எப்படி ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன் மேரினேஷனுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் ஒரு கப்பு தயிர் நான் எடுத்துக்கிறேன் மேரினேஷனுக்கு இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அளவுக்கு இந்த சிக்கன் ஊறட்டும் இப்போது இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு மூணு மெஷரிங் கப்புக்கான ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன் நல்லா பாஸ்மதி ரைஸை கழுவுனதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டரில் நல்லா சோக் பண்ணுறேன் எதுக்குன்னா அப்போது நமக்கு வந்து சீக்கிரம் ப்ரெஷர் குக்கரில் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் அதிக நேரம் ப்ரெஷர் குக்கரில் இருக்க இருக்க தான் அடி பிடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஊற வைக்கும் போதே நான் உப்பும் போட்டுறேன் இன்றைக்கி நான் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் முந்திரி பருப்பும் தாளிக்கும் போதே போட்டுருவேன் ஸோ நமக்கு பிரியாணி குக் ஆகும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூனுக்கான நெய் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணால் கொஞ்சம் குக்கிங் ஆயில் கொஞ்சம் நெய் கூட எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இல எல்லாம் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் 
நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நல்ல மூணு வெ பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நல்லா இந்த மாதிரி மெலிஸ் மெலிஸாக நீளமாக நீம வெட்டிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா ஒரு அஞ்சு தக்காளி நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சேர்க்குறேன் பிரியாணிக்கு நிறைய தக்காளி சேர்ந்துட்டிங் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் அது வந்து ஒரு தக்காளி சாதம் மாதிரி டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் கம்மியான தக்காளியே போதும் நல்ல வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வ வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணியிருக்கிற சிக்கனை நான் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மூடி குக் பண்ண வைக்கலாம் நல்லா சிக்கன் குக் ஆக ஆகட்டும் இதே நீங்கள் ப்ராய்லர் சிக்கனாக ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குதுன்னு நாங்கள் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் குக்கரில் மூடி வச்சு ஒரு மூணு விசில் அளவு கூட நீங்கள் சிக்கனை குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி என்னோடய சிக்கன் ரொம்ப டெண்டர் சிக்கனாக இருக்கிறதுனால நான் வெறும் அப்படியே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தட்டு வச்சு மூடி குக் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலையும் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அப்புறம் கொஞ்சம் பின்னால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸை நான் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கருவேப்பில் கொஞ்சம் இன்னும் கூட நீங்கள் நிறையா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லேஸாக மூடி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி கொதிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ குக்கர் டோட்டலாக மூடி வச்சு விசில் வைக்கிறதுக்கு போதுமான தண்ணி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் உப்பும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நல்லா கரண்டி வச்சு ஆட்டும் போது இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும் கரண்டி வச்சு ஆட்டும் போது அடியிலையும் ஒட்டாமல் இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் லேஸாக ஆட்டி விடணும் ரொம்ப வேகமாக ஆட்டினிங்கன்னா கூட அரிசி உடையிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம குக்கர் மூடி வச்சுட்டு ஒரு விசிலும் வச்சிடலாம் ஒன்று டு ரெண்டு விசில் வரைக்கும் நீங்கள் வைக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு விசில் அளவுக்கு நான் விட்டுருக்கேன் இப்போது நம்ம பிரியாணி குக்கர் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்மளோட பிரியாணி வந்து நல்லா பாருங்கள் நல்லா பிரியாணி ரைஸ் எல்லாம் நல்லா நீள நீளமாக இருக்குது நல்லா ஃபுல்லாக குக் ஆகிருக்கு இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா அந்த குக்கரில் இருக்கும் போதே கரண்டி வச்சு வேகமாக ஆட்டக்கூடாது அப்போன்னா அரிசியெல்லாம் உடஞ்சிரும் இதை வந்து நல்லா ஒரு பெரிய வைடு பவுலோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேயில் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆற விடுங்க கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிங்கனாவே போதும் ரொம்ப ஒன்று கொண்டும் அப்படியே குக்கரில் ஒட்டி இருக்கும் போது தான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் எடுக்கும்போது அப்படியே கேக் மாதிரி அது அப்படியே ஒன்று கொண்டும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு லைம் ஜூஸ் நீங்கள் வேணால் ஒரு அரை எரு எலுமிச்சு பழம் இதில் பிழிஞ்சு விடலாம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கழித்து எப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம குக்கரில் இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் போது எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட பிரியாணி இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா உதிரி உதிரியாக பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்மளோட சிக்கன் பிரியாணி ரெடி வெல்கம் டு ஈஸி கிச்சன் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி மட்டன் பிரியாணி ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இந்த மட்டன் பிரியாணிக்கு தேவையான கரம் மசாலா பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் இதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் லேஸாக ஃப்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் செய்யணும்னு இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப்பாக மட்டனை மேரினேட் பண்ணுறது இன்றைக்கி நான் ஒரு அரை கிலோக்கான மட்டன் இல்லை லேம்ப் நீங்கள் என்ன வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் போட்டு ஊற வைக்கிறேன் அதாவது சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு பெப்பர் கரம் மசாலா எல்லாமே சால்ட்டும் போட்டு ஒரு பத்து டு முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் இதை ஊறட்டும் அடுத்தது மட்டன் வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்க்கான பட்டர் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுட்டு அதில் நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற இப்போ மட்டனை இதோடு சேர்க்குறோம் நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா பச்சை மிளகா இதெல்லாம் போட்டு லேஸாக கொஞ்சம் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா மட்டன்லேருந்தே கொஞ்சம் தண்ணி வரும் இப்போ அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போயிட்டு மட்டன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்ல மட்டன் ஒரு மூணு டு ஏழு விசில் வரைக்கும் அதாவது உங்கள் மட்டனோட டெண்டர்னஸ்ஸை பொறுத்து அவ்வளோ ஆகும் லேம்புன்னா ஒரு செவன் விசில்ஸ் கூட கண்டிப்பாக ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி ஒரு நாலு விசில் அளவுக்கு விட்டுருக்கேன் மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு
வெங்காயம் மூணு பெரிய வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொ குதி புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரியாணி ரொம்ப ஃப்ளேவராக டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் நிறைய பேர் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே மட்டன் அப்படியே வச்சு இப்போது ஒரு ஃபைவ் டு செவன் விசில்ஸ் குக் பண்ணுவாங்க ஆனால் அப்படி குக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட இந்த மசாலா வந்து ரொம்ப டைல்யூட் ஆகிடும் அதனால தான் நான் மட்டனை தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம வேக வச்ச மட்டனை இதோட நம்ம சேர்க்குறோம் நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தா அப்போ ஒரு கப்புக்கான தண்ணி வந்து சுண்டி கிட்டத்தட்ட கால் கப் அளவுக்கு தான் இருக்குது ஸோ அதையும் இதோட நான் சேர்த்துடுறேன் நல்லா இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி இந்த மட்டன் எல்லாம் ஒரு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி இதை ஒரு நல்ல மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் ஊற வச்சுருக்கிற இந்த பாஸ்மதி அரிசி தண்ணி எல்லாம் சேர்த்துடுறோம் தேவையான உப்பும் சேர்த்துக்கிறோம் லேஸாக கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நம்ம இப்போ ப்ரெஷர் குக்கர் தட்டு மூடுறதுக்கு தேவையான தண்ணி இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் உப்பும் சரி பார்த்துக்கணும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் தான் ஒன்று டு ரெண்டு விசில் வைக்கும் போது அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம மூடி வச்சுட்டு இன்றைக்கி நான் ஒரு ரெண்டு விசில் அளவுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு நமக்கு இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டீம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் நல்ல பிரியாணி நல்ல ர அரிசியெல்லாம் உடையாமல் நீள நீளமாக வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப்பு இந்த பிரியாணி அப்படியே அந்த குக்கரில் கரண்டி வச்சு ஆட்டாமல் அதை வந்து அப்படியே ஒரு வைடான பவுலோ ட்ரேலோ அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் அதையும் கரண்டியிலேருந்து எடுக்காமல் அப்படியே குக்கரை சாய்க்கிறேன் ஸோ தட் அப்போ அரிசி உடையாமல் நமக்கு வரும் கொஞ்சம் ஃபேன் காற்றுல இப்படி ஆற விட்டிங்கனாவே போதும் நல்லா அப்படியே அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரியே நமக்கு பிரியாணி நல்லா உதிரி உதிரியாகவே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு இப்போ பாருங்கள் இன்னுமே நல்லா உதிரியாக ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு ஆறு எலுமிச்சை பணம் பிழிகிறேன் லேஸாக கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை ஒரு நல்லா ஒரு ஹாட் பேக்கில் எடுத்து வச்சு மூடி வச்சிடலாம் கடைசி வரைக்குமே நல்லா இப்படியே உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இதோ நம்மளோட மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட சிக்கன் பிரியாணி ரெடி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஈஸி கிச்சன் குக்கிங்